those who are still awake. Mother Lang Kadipos Kapitan, and welcome to our latest edition of Philosophos Pleros Philosophical Lectures for the subject Introduction to the Philosophy of the Individual Soul. Now, for today, we are now bridging the final spirit, if you will. One of the major lectures we have tackled so far is about man's physician nature and uh, how sustainability of our environment is very crucial to the very survival of the human race. We discussed that in lesson six. And uh, today, a very important topic is also or one of the main concern of philosophy, and that is the concept of the human o yung ating uh, paniniwala o konsepto sa tinatawag na kalayaan o kalayaan ng tao. So, you will be wondering and asking the question, tunay nga bang malaya ang tao? Diba? Okay. At ang kalayaan ba ay totoo? Ito ba'y talaga yung ganap? o nangyayari sa ating panigin. Yan ay ilan lamang sa mga bagay na sasagutin ng ating philosophical lecture araw po sa ating araw na ito. Okay, at ayan na po ang aking mga estudyante mula sa pag-ibang uh, sections na Immaculate Conception Polytechnic okay, ng Santa Maria de la Paz. Salamat po dun sa mga Dumating ngayon, nagkuya, lalo na yung mga naghintay. Okay, I know I announced this uh, supposedly a bit earlier, pero I have something to do first. Kaya, kinapos ko muna yun. Kasaya siya na po sa pag-ibig. Good evening po sa inyong lahat. Uh, Grace, Baby Ant, Tiburusio, Abigail, Giselle, uh, Lyndon. Bianca, no, sana naitindihan ninyo at may matutunan kayo sa ating discussion for this evening. Okay, now, going back, um, today's topic is very crucial. As I said, it is a very uh, controversial. Kasi kung ang pinag-usapan natin ay kalayaan at uh, marami kasing tanong. Kaya sa subject na to, sa lesson na to, ating tatalakayin ang basic okay, aspects of what is human freedom. So for our learning objectives, at the end of this lesson, the students should have learned to realize that all actions have consequences, evaluate and exercise prudence and choices, recognize basic human rights and duties, and then show some situations that allows us to demonstrate freedom of choice and at the same time the consequences of our actions. Okay po. So, ano ang mga alam natin tungkol sa kalayaan o kalayaan ng tao? So, magbigay tayo ng mga ilang halimbawa tungkol sa alam, alam natin tungkol. Unang-una, um, tayo ay nabiyayaan about all other species <coughs> ng bagay na ito. Lower animals do not have freedom. Now, dahil meron kang kalayaan, ang tao ay responsible for any directly willed act. Sa Tagalog, ito yung kapag usa mong ginawa o meron kang kagustuhan sa pagkala, then you are responsible for that. Pero, <coughs> excuse me po, hindi sa lahat ng oras na ang ginagawa ng tao ay kanyang sinasadya. Meron din yung tinatawag na hindi sinasadya o mga aksidente. Ngayon, ito ba ay dala ng iyong kalayaan? Hindi. Mga bagay na hindi mo gusto, mga bagay na hindi mo sinadya, ay hindi nasasapok ng tinatawag. Kaya nga, kapag may ginagawa tayong mali, 
at alam nating mali. Pero patuloy pa rin nating ginagawa. Kaya ay maling paggamit ng kanayan because we become slaves to an evil act. No? Like uh, pangungupit. Sisimula sa bariya-bariya. No? Hindi ka lang na. Malaki-laki na. Hindi ka pinapansin. Wala kumukul na. So you become slave to that. So you become addicted to the point na minsan yung ibang tao nagkakaroon ng uh, you know, psychological okay? uh, attachment to these evil things. So, kaya dyan papasok yung tinatawag natin batas ng tao. At ang batas ng tao ang magre-regulate ng freedom na yan para hindi maabuso at hindi magawa. Gamitin sa, sa maling gawain. Kaya meron tayong basic laws. Now, ano nga ba ang freedom? Magaling din natin, kalayanan. Sa ating uh, module, explains that freedom is the power or inherent right of the person to act, speak, or think what pleases him or her. Pero, hindi lang ito power mo to act, speak, or think. But, meron itong kaakibat na responsibility. So long as it is inclined towards righteousness. O itong ginagawa mo ito, sinasabi mo ito, iniisip mo ito, ay nakakayon sa tama. Yan ang tinatawag na freedom. Now there are, <coughs> in philosophy, there are two kinds of freedom at this record. One is what we call the absolute freedom. Freedom that is only applicable to God. Ang kalayaan ng Diyos no, ay hindi pwede supilin o pigilin ng kahit anong bagay. Okay, because God can do anything and everything what He desires. And that everything He desires is always good because He is However, yung isang type of freedom naman na kutawagin natin ay limited freedom. Okay? This one is applicable only to human persons. No? Dahil hindi sa lahat ng oras ang freedom natin ay ginagamit sa tamo para kay. Kaya kailangan ito maging limitado para masiguro na hindi tayo lalampas o aabuso sa freedom na taglay natin. Kaya naman ang sabi ni uh, Daniel Tenet, human freedom is not an illusion. Okay? Ito illusion. Okay? It is an ongoing objective phenomenon distinct from all other biological conditions and it is only found only found in one species. Us, tayo. Sa patuwid tayo mga tao lang ang nagtataglay ng kalayaan ito. Kaya naman, uh, we must okay, respect okay, the freedom of other people dahil well, lahat tayo may taglay nito. It must be respected because freedom is a gift from God. You know? At hindi sa lahat ng oras okay, ang mga ginagawa, iniisip natin at sinasabi ay naaayon sa kumustuhan natin. Minsan, may mga bagay na hindi mo inaakala na yun pala ang mangyayari. Not every decision you will make will be perfect. Nandaan mo yan. May mga bagay minsan na hindi mo sukat akalain na mangyayari. Mga kahedya, pagsubok, yung mga pinagdadaanan niyo sa yan ay parte ng ating ongoing struggle as a human person. Kaya, ang tayo lang nating pwedeng gawin ay baguhin, ay subukang baguhin ang ating mga ginagawa para pwede nating mabago ang resulta <coughs> ng ating mga <coughs> Excuse me. Gusto sa 
sermon ko, di ba? Kaya, practice your freedom based on right. Kaya ka naman, kung sa term, kung man tayo gagamitin, yung right. No? Ano, nga, ano, ano po ba ang right? Okay? Yan, susunod. Right. Sa Tagalog, karapatan. No? Ang kung tayo sa Tagalaydan, tinatawag natin, kalayaan. Ganun din naman, dahil ang kalayaan na yan, ay may kapapat na kapatan. Okay? At ano ito mong kapatan na ito? Yan. Kapatan natin yan. <coughs> All right. Right. O karapatan ay para sa lahat ng tao. Right is due to every person because he or she possesses worth and dignity. Tandaan mo, ikaw ay merong halaga. Ikaw ay nagtataglay ng dangal o dignity. Kaya yung karapatan na yan ay isang moral power na ang kin ng bawat isa sa atin, ng bawat isa sa atin. Okay. Lahat tayo ay meron na tawag na karapatan. Ikaw, lahat tayo, may karapatan. However, paano ba natin uh, ginagamit ang karapatan natin sa mga bagay o bagay-bagay na ginagawa natin? Okay? At ano ang pinagkaiba ng karapatan sa kalayaan? Magkaiba po yun. Okay? Sinabi natin kayo na, yung freedom, ito yung taglay ng tao sa kanyang isip, gawa o salita. Pero, dapat ito'y nasa tao. Ang karapatan naman ay kapangyarihan taglay natin. Kapangyarihan taglay ng bawat individual sa pagkatay ng tataglay ng dangan. At bakit tayo mayroong dangal kalaga sapagkat tayo kinikilala mga nilikha ng isang makapangyarihan Diyos o makapangyarihan nila lang. Okay? Kaya tayo ay mayroong right. Now, if you want to be firm with your right, be sure ito tayo na yung bawat karapatan na yan ay mayroong duties. Ito, every right has a certain duty. Ngayon, papasok kayo nyo human human rights o karapatan pantao. Okay? Ang karapatan pantao is a moral power residing in every person by virtue of which a person can call anything his or her own. Okay? At ang human right na to ay nagsisimula the moment na ikaw ay nabuhay. Hindi ipinanganak, ha? Kaya klas, hindi ipinanganak. Kapag ikaw ay nabuhay. Kaya pag binasa natin ang Article uh, 16 to 30 ng United Nations regarding sa rights, freedom, concept of human rights and duties. Narito po sa inyong lecture mojo, yung mga karapatang ang tao na taglay natin. At ang duty o obligasyon natin ang immoral responsibility para panatilihin tama yung right na yan. Ano-ano yung mga right na yan? Nandiyan po sa yung lecture mo. Ilan sa mga yan ay ito. Yung unang-una yung the right to life. Okay? The right to life. Okay? The right to nationality. The right to life, the duty to take care of your body. Nationality is, you can you are a citizen of a country. There is the right to democracy regarding government affairs. There is the right to affordable housing. The right to protection of the law. Okay? Karapatan ninyo na kayo ay ipagtanggol ng ating sa aligaw patas. The right to own private property. Pag kayo nakatapos ng kapagtrabaho na, malaya kayo bumili. No? 
wala na kayong umakin na mga bagay na gusto rin na ay karapatay. The right to form a family is para sa mga gusto mong kasawa. No? Ito ay basic na karapatay. Then there's the right of workers, the right to speech, and then there's the right to education. Okay? Ito ay karapatan. No? Ang pag-aaral po ay karapatan, hindi pribilihin. Ang ibig sabihin ay mga mayayaman lamang o may kaya no? na may karapatan sa pag-aaral. Mali po yun. Tandaan nyo yan. Kahit tayo ay naghihira, kahit tayo ay pinagdadaanan sa buhay, kahit minsan wala pa tayo pang pili ng load, no? salamat sa mga <laughs> sumubaybay ngayon, pero kayong load, pero yung iba na nagigipit, Tandaan ninyo, kahit sa anong kondisyon, kahit sa anong sitwasyon. O di ba? Andito tayo ngayon, gumagawa ng paraan para tuto, para mag-aral. Kaming mga guru, gumagawa kami ng paraan sa anong tayo mga kaya para itawid ang edukasyon na karapatan at para sa inyo. Kaya sana po, huwag niyo sayangin. Okay? Dapat ang duty ninyo mag-aral. Hindi kayo pinag-aaral para sayangin ang panahon at oras na dapat gugulin sa pag-aaral. No? Kaya yan po ay mahalagang duty ng aming mga teacher. At kayo na mga mag-aaral, dapat suklian ninyo ang pagod at hirap at sakripisyo na ng pag-aaral. Hindi mo kailangan maging matalino ang mga karapatan para maging matalino. Dyan. Ang importante, nag Other rights includes the right to travel and long distance trips, the right to practice freedom. Itong number 13, the right to ride a jeepney, baka may tamakaisa. Anyway, may bago na tayong evolution ng jeepney. Okay. The right to religious affiliations. Dito sa Pilipinas tayo ay proven ng napakaraming mga reliyon at mga nagpalataya. Pero may nagbabawal ba? Di ba? Wala man nagbabawal. Nag-aabuso. So, karapatan niya na pumili tayo kung anong klaseng review o pananagpalataya ang ating kamaliban. This one is also very important. The right to honor good name and reputation. Huwag niyo sayangin, huwag niyo ipahiya ang panganan no? ng inyong mga magulang, ang panganang tatlayo. Kung kasi mga bansa, dapat kayo portante na dakayin ng ono, yung mga nagpapakamangay kapag na dumisan ang kanilang uh, yung dignidad. Okay. And then the right to protection against bad elements in our society. Kaya karapatan ninyo na i-report anumang bagay na hindi maganda sa inyong lugar sa mga may kapangyarihan. At number 17 is the right to a good profit. Okay? Um, sa totoo, hindi lang po labing pito. Inilingin ko sito, 17 lang. There are at least basically 30, okay? 30 um, basic human rights na nakatala sa ating recommendations. Kaya meron ako activity para sa inyo dyan, mamaya, no? Paluwanan ko sa inyo. So, ang akin lang, ito ay mga rights. Basic ito sa ating lahat. At dahil karapatan mo, karatap, karapatan yung lahat ang pinag-uusapan natin dito, kaya gusto ko na dapat i-memorize nyo at least sampu man lamang no, ng mga rights na ito at saka yung corresponding duties. Importanteng alam din yan para hindi tayo maging importante at magmang no, sa ating karapatan ng tao. Okay? So, i-memorize nyo at isang po. Ah. Now, moving forward, dahil sa alaman ninyo kung ano yung inyong mga rights, ano ang freedom, ang pinaka-importanting virtue, since we're talking about philosophy, para pangalagaan ang kalayaan nito, ay prudence. Prudence, in other words, is wisdom. Okay? So, how does wisdom and freedom go together? Importante yan. Hindi pwedeng gumamit ng kalayaan ay hindi gumagamit ng wisdom. Okay? It's an important, it's a very important uh, 
part ng ating ginagawa, iniisip at sinasabi ay meron wisdom. Sapagkat kanina sinabi kaya natin na bawat gawin, isipin, sabihin ng tao ay meron tinatawag na consequences. Ano sa Tagalog ang consequences? Okay. Consequences means mga papalit o resulta ng ating mga ginagawa. Kaya sa Bible, okay, balikan natin yung nangyayon dun sa paraiso kung saan si Adan at Eva, ang unang mga nilikha ng Diyos no, ay napalayas sa pagkat no, hindi nila ginagawa ang freedom nila sa mga. Okay? So in the book of Genesis, it says na ito yung unang paglabag no, ng tao dahil sa kanyang kalayaan ay naganap dahil sa temptation o tukso okay, na nagmula sa kamukun ng kanilang. Hindi, sa pagkatapos sila doon. Hindi ba? Sinutunso sa nila yung bad angels na ni. Okay? Hindi kasi man was uh, graced by God and all uh, with everything. At ang pinaka-importante at pinaka-pagalaga na binigay ng Diyos sa tao ay freedom. Okay, alam niyo ba yun? Sapagkat yung Ibang nila lang, tulad ng anghel, ay wala silang freedom. Bakit? Dahil sila ay nilikha para lamang sumamba at tumanib sa Diyos. Wala silang, kumbaga, wala silang, ano eh, wala silang choice. Because they were created to praise and worship God. However, meron isang nagrebende. Bakit gano'n? Kung habang buhay nalang makinig, ibigay bugay, magulungan hati sa makapagari ang Diyos. May isang tumuligsa at nainggit sa kalayaan ng tao. At yan ay si Lucifer. Kaya sa kanya nagmula no, yung idea ng rebellion. Ang pagkaingit ng pagmamalaki, ng pride. sapagkat hindi niya matanggap na sila ang mga anghel higit na makapangyarihan sa lahat ng nilalang may taglay at ang king talino galing at lakas ay masasapawan ng mga pawang tao sapagkat ang taong nilikha ng Diyos ay nagtaglay at binigyan ng palaya. Diba? So, kasi choice doon pinakita sa sa biblical events of Bible, that the first choice was made by man. Hindi nga lang maganda sa pagkat uh, yung nga nangyari. Pero, ang good, the, the freedom was there. Okay? Choice nila ang either sumunod o sumuway sa Diyos na may kasa nila. Hindi nila yung sumuway eh. It's bad, but it's still that is freedom. Diba? Freedom yun. Sumuhay ka, gusto mo, kalayaan mo yun, kin- ginusto mo. Pero ang naging kapalit ay pinalayas sila sa paraiso. At ang paraiso ito ay nawala sa tao. Hanggang may pinagawal. Kaya po, ang freedom ay hindi katangisip Lahat po tayo ay nagtataglayin ito. No? So, we, we have to use prudence. We have to be wise para hindi maulit yung tukso at panluloko na ginawa sa atin ng demonyo o ng panahon. So, if we want to live a happy life, we have to be wise. We have to possess wisdom. We have to cultivate. We have to nurture prudence. in our inner being so that whatever we do, think and say, is 
always as in the best manner because merong prudence. Ginagamitan ng isip. Ginagamitan ng katalimuhan. So how do we apply prudence in human freedom? Ito po yung dalawang aspects niya na sa lecture natin. The first aspect of prudence is knowing the principles. Basic to it. No? Okay? We are human beings. Okay? So knowing the principles is the first aspect of prudence. Kung bang alam mo, timbangin kung ano yung tama at mali. Alam mo kung ano yung tuwid at balo. By knowing the principles, okay, ay alam natin yung mga bagay na gagabay sa ating mga hakbang. No, hindi tayo malalagyan. Ngayon, yung pangalawa, ito yung importante. Alam mo na yung principles. Now, the second is how to apply the principles in concrete situations. Ayun. So, it does not stop from the first aspect na alam mo lang kung ano yung tama at mali. Alam mo lang kung ano yung timbangin mo, ano yung tama at mali. Siyempre, kung ano mo yung tama at mali, alam mo na ang dapat mong sundin ay yung tama. Apply mo kung ano yung tama. Napakasimple lang. Alam mong bawal magtapo ng basura. No? Bawal magtapo ng basura. Hindi maganda pang tapo ng basura. So, saan mo dapat itapo ng iyong basura? Ano iyong kala? E di siyempre sa basurahan. Basic, di ba? Pero hindi lahat ng tao nakakagawa dyan. Hindi lahat ng tao nakakasunod dyan. No? Sa kalsada, sa tabi na nga na tumawid kayo dito, meron tayong, meron tayong uh, overpass. Pinipilit mo pang tumawid. Oh, sa gita na, sana kung saan delikado na sa bingit ng kalanganan nyo. Tapos pag may namatay. So, y- yun po ang dalawang aspeto. How do we apply prudence or wisdom? Know the principles and learn to apply them. Kasi, kung hindi natin magagawa, yan, we do it step by step. Okay? Paano ginagawa yung maging wise? Simple, may step tayo dyan. Step one, deliberation. When we deliberate, we gather all information. We have to move. Uh, to realize, we have to be honest and knowing what is truth. The truth, we are not supposed to be biased. Diba? Tayo pwede maging biased. Diba pwede no, pumili tayo sa mali. Hindi po rin kaibigan mo, kakampiyan mo. Hindi po rin kapit, kapatid mo, kakampiyan mo. No? We have to deliberate. Know the truth. Alamin mo kung ano yung totoo. And then saka ka manimba. Dahil failure to deliberate is called rashness or thoughtlessness. Ang ibig sabihin ay bigla kang bigla bigla ka na lang umaaksyon na hindi ka nag-iisip. To be rash means sabi, at sa Tagalog padalos-dalos. Yung ikalawang step towards prudence is judgment. Ngayon, alam mo nagdanta sa deliberation, di ba? So ang kailangan mo gawin ngayon ay timbangin. No? Yung mga bagay-bagay. So you have to, you have to decide. Kung alam mo mali siya, paliwanan mo kung bakit siya mali. Kung alam mo siya ang tama, purihin mo. A failure to make a judgment is called indecision. Yung hindi ka makapagbigay ng pasya pag kinakailangan na ng sitwasyon. So, you cannot be indecisive. It's a minor, paligulipi ka pa. And the third step, so, deliberated, You have your judgment. And then step three, towards this prudential act on human freedom, is execution. Okay? The, applying the right or acting upon the right judgment. Hindi mo sinasabi ko kanina. Alam mo, bawal tumawid dyan, huwag tumawid, gamitin na po ng pas. Alam mo, ang kalat na ito ay pwede magdunod ng baha, pwede magdunod ng sakit, tapon ang kalat sa tabang ito. Because failure to carry out what you believe is true and correct is called irresoluteness. I repeat, irresoluteness.
steps. So, ayan po ang tatlong steps towards acting a prudential life. Ayan po yung tatlong bagay na magagawa niyo para maging wise, no? maging makalam sa mga gawain natin po. So, ano nga ang una? First, delivery. Collect information. Huwag ka agad pag-alos tapos. Don't be rushed. Now, once you collect the information, then know what is the truth. And then, judge. And last is, judge according to what is right. In the path of law. You have to provide proper execution. Okay. Kaya, isipin mo mabuti, alam mas tatlo ito sa kamahinan kung bakit minsan matilas you can make mistakes, no? you can make uh, wrong doings. Sabi ko nga, yung type effect ng tao. Type effect nila, nakakamali pa naman tayo. And uh, the way we grow depends on the way we learn from our mistakes. Because we are not perfect. Take your effect. Kaya, make sure you apply these steps. Diba? Yan, dahan-dahan lang yan. Eh. Deliberate. No? Deliberate. And then, judge. Make a judgment. Be decisive. And last is, execute. Kaya mo yan. Minsan lang kasi, ah, sa kultura natin Pilipino, Huwag mong hayaan na pangunahan ka ng pagiging insensitive, ng takot. Diba? Diniscuss na natin yan eh. Pag pinangunahan ka ng takot, hindi ka talaga makapagsasabi ng totoo. Pag pinangunahan ka ng, ng pag-alilangan, wala ka magagawang matino. No? Pag naunahan ka ng katamaran, wala ka, wala ka matatapos. Okay? Ang hirap talaga, madaling sabihin, di ba? No? Kahit ako, hindi ko masasabing uh, perfecto yung ginagawa ko. Okay? Like I said, I also commit mistakes. But what we should learn, what we should recover from our mistakes is matuto tayo. Okay? Kung may problema ka, iyakan mo, go. Dalingal ka dyan. Okay? Pero hindi ka naihinto sa pag-iyak. Pagtapos ng pag-iyak, laban ulit. Balik ulit. Diba? Pag ikaw ay nagkamali, nagkapal, bango, tindig. Ganun talaga eh. Okay? Dahil malaya kang gawin kung ano yung alam mo na makapagpapasaya, makapagpapatigay sa iyo. So, yan po ang ating lessons na yun ito. Okay? Sana po ay may mga natutunan kayo ang ating ising. <laughs> Salamat po sa ating ising. Okay? Sana ay tutunan ninyo yung lesson natin ngayon. So, with you. At uh, going to lesson 8, uh, halos, halos magkadikit yan, gawin niyo yung activity na papagawa ko dito sa lesson 7. So, kung meron kayong tanong, comment nyo lang yan bukas sa ating comment section pag close ko nito. Okay? And I'll be more than happy to entertain your questions about it. Uh, so, for the quiz sa Sabado po this coming Saturday po ang um, open yan kaya meron pa yung time para mag review pag aralan yung lesson so madidivide po yun sa dalawang grupo ha ang HRCTO sa umaga yata I believe from 9 to 12 at ang ABM naman sa hapon from 1 to 4 at magsasara po yung quiz na yan Kaya make sure makapag-take kayo bago sa makapag-isara. Alright? At kung magkaroon ng problema, during the uh, taking, makapag-sabi sa akin kagad through your mayors no, para ma-address natin yung situation. Now, for your writing activity, meron akong mapagawa sa inyo na, na sabi ko ma-related sa ating discussion today. Yan ay yung Article 16 to 13 ng United Nations na sinabi ko. Sabi ko sa kanina, um, hindi lang 17 
our basic human rights. There are 30. Pero out of these 30, gusto ko i-research ninyo yung 10 fundamental human rights. Ha? Sampo. Dapat alam nyo ito, kabisado nyo ito. And then, dun sa sampo, you choose five and then explain them in your own words. Okay? Pwede yung gumamit ng Pilipino, but I strongly encourage you to speak and express yourself in English that you can practice the language. No? At siyempre, mas mataas ang grade ng English presentation kahit akas sa Pilipino. Then, encode your word on MS Word, upload it in your Google platform under lesson 7. Naglagay na po ko ng space doon para sigurado ang pagkagawa ninyo. Pwede nyo na i-upload. At ang deadline po ng submission niya is up in next week, November 6, 2020. After November 6, wala na po submission. So, yan po yung activity ninyo para sa lesson 7. Okay? So, I think that's, that's it for me. Maraming salam po sa pakikinig. Salamat po sa mga nagpunyat ang gano'y oras nito. Okay, kina Delta, Diana Rodero, Sky, Marian de la Cruz, Pag, uh, si Salay, si Astrid, gabi, umaga, si Maria Ulliada, okay, si Jeneline, Yara, Lawrence, Abigail, and Jana, so, huwag na po kayo magpuyan. Okay, huwag na po kasi pakay bukas. Okay? Sabi-sabay na po tayo matulog. Ano? Sembre. May tanong po ako sa sembre. Ako, oh, di ko rin alam. Ano? Yung sembre. Uh, siguro, meron naman. Masabi, huwag na lang ako sa ano, parang ang sarita. Kaya ako, gusto ko ng sembre. Okay? So, tingnan natin kung anong announcement yung napabinibigay sa akin. Hi, good evening, any, any public heart. Okay, abang, abang na lang po tayo sa kung ano mangyayari sa Sembrae. Nakahabol tayo ng oras. Okay, I'm still working on your grades, guys. Don't worry. Um, baka late yung mas makakita ang grades sa akin. But definitely, I'm trying my best uh, na yung lahat ng mga nagpapagod, yung sasakripisyo, eh, may pasa natin. May tawid natin. Pero yung mga tamad at pang wala-wala, eh, pasensyaan tayo, ha? Lalo ko nakikita ko na hindi ko bang may activities ngayon. Sinusort ko. Oh, hello, Mel, kay bang higista? Yeah. Okay, kumusta sa'yo? Tuloy ka na. Okay, stay, uh, stay safe, everyone, uh, Hanggang sa muli. Okay, tomorrow, kapag meron time sa opisina sa school, i-live stream ko naman bukas yung recording para sa lesson 8. O, oh, ayan, para magkasempre. Ito ang lecture ko niya para sigurado sa mga ito. Okay, so maraming salamat po sa inyong pakikinig at tulog uh, po. At muli po, no, ito ang inyong lingkod si Filosofo Sotero na nagkikiwan sa inyo na uh, okay lang ang maging filosofo basta tunay at pakapakatotok. Okay? Hindi ka alam pala ang plus. O, hindi ka natin. Ano ako madamot sa plus? Okay? Mabukas lahat ng mga gising ngayon. Mag-comment sa post ko. Okay? Uh, screenshot niya, pangalan niyo dyan. <laughs> Pakita natin. Alright? Maraming salamat po ha. Okay, time to rest na guys. Thank you for watching. And see you tomorrow on our next lecture video. Maraming salamat. Good night.